Hello everyone, I am Tanvi Kaur and I welcome you to this session where we will be talking about a new digital payment solution in Rupee. आप सभी को पता होगा कि ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है सो कई क्वेश्चन हैं जो आपके मन में आएंगे देर माई बी मेनी क्वेश्चन विच आर अन आंसर एंड यू वॉन्ट अ क्लैरिटी ऑन दोज क्वेश्चन दोज क्वेश्चन माइट बी लाइक वॉट इज दिस ई रूपी वाई हैज इट बीन लॉन्च हाउ विल इट वर्क हाउ विल इट बी हेल्पफुल फॉर अस वॉट बेनिफिट इट्स गोइंग टू ऑफर अस Is it the same central bank digital currency concept which we were talking about few days back, or is it something different? So all these questions will be answered in this session. इस पूरे session को देखने के बाद आपके ये सारे questions clear हो जाएंगे. So do watch the complete session in order to understand a bit more about this very topic. So this is not going to be a conventional RBI 247 session rather this complete session will be dedicated to the topic e rupee and at the end we have few questions which will help you assess your understanding about the topic so before moving on to the topic if you are there for the very first time you can subscribe to our channel and press this bell icon so that whenever a new video which might be helpful for you comes up you will get notified about the same you can also join our telegram group wherein we share some free quizzes as well as the updates for all our upcoming videos so let's not waste any time and get started with the topic now we are in a era where digital things are coming up every now and then each and everything is becoming digital a big boost to this digital india has been there because of the pandemic so today we are availing each and every service with the help of these digital platforms be it getting the access to our basic financial service our banking service be it purchasing the daily consumer goods your uh, footwear clothing grocery items anything we are purchasing it digitally digital transactions have exceeded their past record level especially during this pandemic time we are also accessing the healthcare services online the education services online and what not so this very initiative of e rupee is another addition to our basic objective of ensuring digital india so like we have different platforms we have fastag we have covin we have upi digi lockers so we didn't imagine that these things might come up in future kuch saal pehle agar aap 8 10 saal pehle ki baat karoge to aapne socha tha ki kya aapka digital uh, form mein aapke documents digi locker mein save ho payenge ya tolls cross karte time aapko physically nahi rukna padega so ye sari cheeze ab digital platforms ne easy kar di hain ek क्लिक से आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पैसा ट्रांसफर इजीली हो सकता है यूपीआई ट्रांजैक्शंस का जो नंबर है वो ओवर टाइम बढ़ता ही जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसे यूज करना शुरू कर दिया है सो ऑल दीज थिंग्स शो दैट वी हैव एक्सेप्टेड द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सो एवरी न्यू थिंग विच माइट बी यूजफुल विच might come up in future we are obviously ready to accept them because they are going to benefit us only so another step which has been taken in this very regard is this e rupee so let us discuss this e rupee jo upi transactions hai usme humne kafi bada boost dekha jiske chalte ab humne ek ye naya e rupee platform launch kiya hai so let us have a discussion about what is this e rupee e rupee is a qr code or sms string based e voucher which is delivered to the mobile of the beneficiaries it is a cashless and a contactless method for your digital payments so uh, if you want to avail certain service okay you don't need to pay the cash if you have this voucher you can avail the service showing this voucher at the service provider's place so what is this e rupee it's a kind of a e voucher for example you might have gone to a store like lifestyle and you might have been issued some coupons over there those coupons can later on be redeemed at lifestyle to avail some offers on the goods you purchase 
Similarly, this e-rupee might be a voucher which the government or any other individual or corporate might provide you which shows certain service which you can avail free of cost. So government or that very body is going to pay for you and it will provide you, you with a voucher using which you can go to any service provider and get that service done. So we will be discussing this through an example with which these things might be more clearer for you. So the users of this seamless one-time payment mechanism will be able to redeem the voucher without the need of having a card, a digital payments app or an internet banking access at the service provider or at the merchants accepting e-rupee. It will be shared with the beneficiaries for specific purpose or activity by organizations or government via SMS or a QR code. Let's discuss this with an example. Now, government provide various subsidies. For example, say purchasing the fertilizers. So what government can do? It can provide you with some cash in your bank account and you as a farmer can use that cash to buy the, for, to buy the fertilizers. But what might happen? The government is providing the farmer with some rupees to purchase fertilizers, but he might be using that money for some other purpose for meeting with some other daily need. So the very objective with which the government provided that money, that remains unfulfilled. So what can happen? What can be the solution to this? This e-rupee can be a solution in that case. So instead of giving money to that very farmer, the government can issue a e-voucher. It can electronically send a voucher in the form of a QR code or an SMS to the farmer. Now, if the farmer has that QR code or that SMS, which basically is the voucher to purchase the fertilizers, he can show that voucher to the service provider, to the goods provider who is providing those fertilizers and he can get the fertilizers from there and the service provider will get paid by the government through their accounts. So what is happening in this case? The farmer does not require a card to be able to make a payment. Neither he needs cash nor he needs any internet banking facility. He just needs to show that message and he will get the service or the good for which the government or the corporation who has created that voucher will pay. This is the solution which this e-rupee is going to offer. Now, if the government wants that you get free vaccinations, if you go to a private hospital where they charge you and the government wants that you don't have to pay for that hospital, you don't have to pay for that hospital, you don't have to pay for that hospital, so you can issue an e-voucher that these प्राइवेट हॉस्पिटल्स है सपोज दिल्ली के किसी पर्सन को ई वाउचर इशू हुआ कि दिल्ली के इन 20 हॉस्पिटल्स में से किसी भी हॉस्पिटल में जाके अगर आप ये वाउचर शो करोगे तो आपको वैक्सीन की डोज फ्री में मिलेगी सो दैट पर्सन विल गेट द मैसेज ऑन हिज मोबाइल और क्यूआर कोड ऑन हिज मोबाइल ही कैन गो टू एनी ऑफ दोस हॉस्पिटल्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस अंडर दिस परव्यू द गवर्नमेंट हैज गिवन दैट permission to them that they will make the payment if they provide the service so they will provide the service and what you have to do is just show them the message directly service provider ke paas paisa pahunch jayega jab aapka ye ye jo aapka voucher hai ye verify hoga this way it is going to function which will bring down a lot of corruption which will make sure that for whatever purpose the money has been provided it is getting used in that very activity only so who has launched this platform the national payments corporation of india the npci which also provided the upi has only uh, come up with this e rupee in association with the department of financial service the National Health Authority and the Ministry of Health. So they have together come up with this e-rupee, which is initially for the health sector, but then it will, uh, later on, it will also get executed in the other sectors and it will not be just restricted to government, but private corporations, individuals can also get this e-voucher issued. How it will work, how it will get issued, we will be discussing it in the upcoming slides. I hope the basic concept is clear. Now let's discuss how will it work and where can you use it. So it's the one-time payment mechanism which is developed by NPCI in collaboration with the Health Ministry Department of Financial Service. So it's a one-time payment mechanism. Just काम के लिए इशू किया गया आप उसको एक बार वो काम 
वो सर्विस अवेल करने के लिए यूज कर सकते हो सो इट हैज बोर्डेड दी बैंक दैट विल बी द इशूंग एंटिटीज हु विल इशू इशू दिस वेरी ई वाउचर दिस वेरी ई वाउचर विल बी इशूड बाय सम बैंक एंड दी बैंक विच हैव बीन ऑथोराइज टू इशू दीज ई वाउचर्स आर योर एक्सिस बैंक बैंक ऑफ बड़ोदा कैनरा बैंक एच डी एफ सी आई सी आई सी आई इंडियन बैंक कोटक महिंद्रा पी एन बी एस बी आई एक्सेट्रा सो दीज आर दी बैंक हु हैव बीन अलाउड टू बी द इशूंग एंटिटीज any corporate or government agency will have to approach these partner banks and the details of the persons and the purpose for which the payments have to be made to agar koi bhi corporate ya government agency koi bhi type ka benefit dena chahti hai free vaccine provide karana chahti hai subsidies dena chahti hai fertilizers pe uh, kisi ke education ke liye kuch paisa sponsor karna chahti hai kisi ki health में uh, कंट्रीब्यूट करने के लिए पैसा स्पॉन्सर करना चाहती है किसी को फ्री मेडिसिन दिलाना चाहती है तो वो ई वाउचर्स इशू कर सकते हैं उस कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट को इनमें से कोई बैंक को अप्रोच करना होगा और वो ई वाउचर उस पर्सन के नाम पे इशू कर देगा सो so, किस पर्सन के नाम पे किस पर्पज के लिए वाउचर इशू करना है वो सारी डिटेल्स आप बैंक को दोगे तो बैंक आपको ई वाउचर उस पर्सन के नाम में इशू कर देगा और उस पर्सन के फोन नंबर पे वो क्यू आर कोड या एस एम एस चला जाएगा दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क द बेनिफिशरीज विल बी आइडेंटिफाइड यूजिंग देयर मोबाइल नंबर एंड वाउचर एलोकेटेड बाय द बैंक इन द नेम ऑफ अ पर्सन वुड बी डिलीवर्ड टू दैट पर्सन उसी पर्सन को वो वाउचर जाएगा और वो ही पर्सन उसे यूज कर सकता है वो वाउचर वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता the beneficiary who is the citizen in this case will be given the digital voucher to access the targeted welfare services like medicines or the nutritional support or the medic- medical medical diagnostics under government's health schemes so ye ek digital voucher hoga physical voucher nahi hoga digitally ye issue kiya jayega government is ke through koi bhi health scheme run kar rahi hai to aapko wo services provide kara sakti hai be it purchasing the medicines for free of cost be it getting the medical diagnostics the tests the pathology tests done for free so us purpose ke liye us person ke naam pe wo voucher issue kar diya jayega aur wo उस जगह पे जाके वो सर्विस अवेल कर सकता है जस्ट बाय शोइंग दैट क्यूआर कोड और एसएमएस द क्यूआर कोड और एसएमएस विल बी सेंड टू द बेनिफिशियरी एंड ही विल बी रिक्वायर्ड टू शो इट टू द वेलफेयर सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ट्रांजैक्शन गेट्स कंप्लीटेड नो प्रिंट आउट विल बी रिक्वायर्ड कोई फिजिकल प्रिंट आउट नहीं चाहिए इस ई वाउचर का डिजिटल ही काफी है एज दीज वाउचर्स आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज दे कान बी ट्रांसफर्ड और कैश आउट ये नहीं कि आपको आ, हमने दस हजार तक का आप एजुकेशन पे स्पॉन्सर कर रहे हो इसका वाउचर बनाया तो ये नहीं कि आप वो दस हजार इन कैश करा सकते हो ऐसा भी नहीं है कि वो दस हजार पर्सन ए के नाम पर इशू हुआ तो वो उसको फर्दर बी को दे दे नहीं जिस पर्सन को जिस पर्पज के लिए इशू हुआ है वो ही पर्सन उसको यूज कर सकता है और उसी पर्पज के लिए उसे इशू कर सकता है ओके this is the really very important thing associated with this so it will provide you with a qr code or an sms which you will get on your mobile number this is based on the fact that only that person for that very purpose can use this qr code or the sms ye vyakti aur uddeshya vishisht hai yani ki जिस पर्सन को इशू किया गया है वही पर्सन उसे यूज कर सकता है जिस पर्पस के लिए उसे इशू किया गया है वही पर्पस के लिए यूज हो सकता है सो दैट पर्सन ओनली कैन यूज दैट मनी फॉर होम दैट वाउचर टू होम इट हैज बीन इशूड एंड ओनली फॉर द स्टेटेड पर्पस फॉर विच इट हैज बीन क्रिएटेड सो क्यू आर कोड या एस एम एस स्प्रिंग आधारित ई वाउचर है ये यानी कि आपको क्यू आर कोड या एस एम एस के थ्रू ये ई वाउचर मिलेगा सो वेन दिस इज इशूड the person will get intimated about the same on his mobile all right so what will happen in this case the money the because the government or the corporation might be sponsoring this very thing this very service which you will get through the e voucher the money associated with that will directly get paid to the service provider सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर होगा आप सर्विस लेने गए ठीक है आपका ये वेरीफाई हो गया आप वहां से सर्विस ले सकते हो और गवर्नमेंट या जो भी कॉर्पोरेशन या इंडिविजुअल ने उस ई वाउचर को इशू किया है 
वो अब डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगी पैसा उस सर्विस प्रोवाइडर के अकाउंट में ठीक है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और राइट सो इफ आई मूव अहेड दिस कैन इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द गवर्नमेंट दैट ओनली गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड ई वाउच नो एनी इंडिविजुअल एनी प्राइवेट फॉर्म विच इफ इट वॉन्ट्स टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ से स्पॉन्सरशिप ऑफ समवन एजुकेशन हेल्थ सर्विस इट कैन डू सो सो सरकारी और निजी संस्थान दैट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एनी ऑफ दैम कैन अप्रोच द बैंक विच हैज बीन अप्रूव टू इशू दिस ई वाउचर एंड कैन गेट इट इशूड फॉर द स्टेटेड पर्पज एंड कैन इशू द सेम टू द बेनिफिशरीज सो or uh, we once you get a qr code or a sms and you want to avail that service for example for free vaccination a e voucher has been issued to a person in delhi who can go to any of the 20 private hospitals stated to get that e voucher redeemed so you will go to that very hospital which accepts this e rupee okay and you will show them that we got this qr code or we got this message and we want a free vaccination dose so when you will show them this message they will send you a verification code once they will scan it you will get a verification code back on your mobile number so when you get a verification code you need to provide that verification code to them you will give them that verification code and if it is uh, and once it gets approved it gets validated then you can easily get it redeemed so aapka ye voucher validate ho gaya verification ho gaya ki is person ke paas hi tha ye hi redeem kar raha hai fir aap easily proceed kar sakte ho vaccination ke liye so government ne ye create kiya tha to government automatically us hospital ko paisa de degi aur aapko service free mein mil jayegi just by showing this voucher all right so how we can use this it will be like e gift cards they are prepaid in nature so government ki taraf se ye pehle hi hum paisa de rahe hain ya jo bhi e voucher issue kar raha hai private agency wo uski taraf se approval hai aur aap isko show karte hi service avail kar sakte ho the code of cards can be shared either via the sms or qr code and this will be person and purpose specific i have discussed this very thing already even if one does not have a bank account or a digital payment app or a smartphone he can use these vouchers because they can also be sent in a simple phone in the form of a sms as well so what are some key features abhi tak humne jo discuss kiya agar hum uske through inke key features highlight karne ki baat kare so it is a cashless and a contactless solution we don't need to pay the cash okay automatic transfer will happen to the service provider's account from the one who is providing that e voucher and it will be a contactless thing okay then it will be a one time usage thing ek hi baar aap us e voucher ko use kar sakte ho these e vouchers will be person and purpose specific it will be safe and trustworthy ye ek safe solution hoga proper verification hoga aap is pe easily rely kar sakte ho confidentiality of beneficiary information maintained ye safe aur trustworthy isliye bhi hai kyunki proper verification hogi proper bank ke through iska issuance hoga aur jo beneficiary hai uski sab information ko confidential bhi rakha jayega so it's a completely safe trustworthy instrument it will ensure the targeted and the leak proof delivery of service for whatever for service the government or the organize any private organization wants to provide that money it will get used in that way thing only so it is a targeted thing which will ensure the leak proof delivery of service so koi misuse nahi hoga aap kisi ko koi paisa agar education ke liye de rahe ho to wo usi purpose ke liye use hoga वो अपने डेली खर्चों के लिए उसको यूज नहीं कर पाएगा दिस इज द एडवांटेज विच दिस वेरी सॉल्यूशन इज गोइंग टू ऑफर ऑल राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द यूजेस हाउ इट विल बी बेनिफिशियल इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो फॉर द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एंड ऑब्वियसली फॉर पीपल लाइक अस हु आर गोइंग टू यूज दो वाउचर्स आर दी बेनिफिशरीज so for government it will be helpful because it will ensure a leak proof delivery of welfare services government kitni sari welfare schemes chalati hai uske andar 
उन उसके अंडर उसको बहुत सा पैसा देना पड़ता है लोगों को जो अभी तक डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर्स होता था अब उसको ई वाउचर के फॉर्म में दे दिया जाएगा तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसी पर्पज़ के लिए लोग उसे यूज़ करेंगे प्रॉपर यूज़ होगा गवर्नमेंट ने जिस ऑब्जेक्टिव से वो पैसा दिया है वो वही यूज़ हो पाएगा गवर्नमेंट रंस डिफरेंट स्कीम्स ओके इट माइट बी प्रोवाइडिंग सम ड्रग्स सम न्यूट्रिशनल सपोर्ट अंडर वेरियस स्कीम्स इट मे माइट बी प्रोवाइडिंग सम मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स अंडर स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इट माइट बी प्रोवाइडिंग सम फर्टिलाइजर सब्सिडीज अंडर दीज स्कीम्स नाउ इट कैन प्रोवाइड दैम थ्रू ई वाउचर्स विच विल इंश्योर अ टारगेटेड डिलीवरी एंड एन लीक प्रूफ डिलीवरी then it will in help the private sector as well. अब government ही नहीं है जो सिर्फ ये schemes run करती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं कुछ छोटी कंपनियाँ हैं सब सी एस आर एक्टिविटीज़ करती हैं कुछ कंपनीज के लिए तो कुछ पोर्शन अपना सी एस आर एक्टिविटीज़ में यूज़ करना मैंडेटरी भी है ओके अब सी एस आर के लिए कंपनीज कितना कुछ करती हैं फाउंडेशन बनाती हैं जो फ्री एजुकेशन देंगे फ्री हेल्थ केयर देते हैं या हो सकता है कोई ऑर्फनेजेस में कुछ पैसा डोनेट करते हो सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन थ्रू दी ई वाउचर्स सो प्राइवेट सेक्टर कैन प्रोवाइड दी सर्विसेज कैन प्रो कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्ड्स दी सी एस आर एक्टिविटीज थ्रू दीज ई वाउचर्स रादर देन पेइंग दी कैश नाउ एंड इट विल इट कैन ऑल्सो हेल्प इन दी एम्प्लॉई वेलफेयर सो एम्प्लॉयज़ को अगर आप फ्री हेल्थ सर्विसेज कुछ देना चाहते हो या उनके चिल्ड्रन को आपसे एजुकेशन के लिए कुछ देना चाहते हो तो आप उनके नाम पर ई वाउचर इशू कर सकते हो ओके दिस इज़ हाउ दी प्राइवेट सेक्टर कैन यूज ई वाउचर्स फॉर देयर एम्प्लॉय वेलफेयर और फॉर देयर सी एस आर प्रोग्राम्स सो वॉट विल बी द बेनिफिट्स टू दी कॉरपोरेट दे कैन इंश्योर दी वेल बींग ऑफ एम्प्लॉयज दे कैन डू देयर सी एस आर एक्टिविटीज विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर रेपुटेशन देयर ग्रोथ ओके दी वाउचर रिडेमशन कैन बी ट्रैक्ट बाई दी इश्योर इट विल बी रियली वेरी क्विक सेफ एंड कॉन्टैक्टलेस वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन देन वॉट बेनिफिट्स विच विल इट ऑफर इट विल कनेक्ट दी सर्विस स्पॉन्सर्स एंड बेनिफिशरीज डिजिटली जो भी जैसे गवर्नमेंट है या प्राइवेट बॉडी है जो वो बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहती है और हम बेनिफिशरी जिसको वो बेनिफिट मिलना है उनको डिजिटली कनेक्ट करेंगे कोई फिजिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं है कोई फिजिकल कैश वाउचर्स की जरूरत नहीं है कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगी ओके लीक प्रूफ डिलीवरी होगी सर्विस की जिस पर्पज के लिए वो पैसा दिया गया है उसी लिए वो यूज होगा देर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू कैरी अ प्रिंट आउट एंड देर इज रियली वेरी ईजी रिडेमशन कुछ मुश्किल काम नहीं है आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो एस एम एस तो आ ही जाएगा सिंपल फोन में बस वो लेके चले जाओ और आपको वो सर्विस मिल जाएगी ईजिली कोई फिजिकल प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है सो दिस इज द बेनिफिट विच दीज ई वाउचर्स आर गोइंग टू ऑफ यू Now a very important question which arises is that is it the digital currency few days back we were talking about the concept of central bank digital currency where the central banks all over the world are looking forward to bring in the digital currency there i discussed the basic concept of digital currency jab humne cbdc ke bare mein discussion kiya tha the central bank digital currency humne discuss kiya tha ki wo kya hoti hai kyun different central banks डिजिटल करेंसी ऑप्ट करने के लिए आग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सो so, हमने वहाँ ये भी डिस्कस किया था कि डिजिटल करेंसी होती क्या है अगर आपको वो डिस्कशन याद है तो आप इजीली समझ जाओगे कि ई रुपी डिजिटल करेंसी नहीं है इफ यू रिमेंबर दैट डिस्कशन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट दिस ई रुपी इज नॉट अ डिजिटल करेंसी वेन वी टॉक अबाउट डिजिटल करेंसी वॉट वी डिस्कस वॉट दैट इट्स अ फियर्ड करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लाइक वी हैव द पेपर करेंसी which is legally recognized and thus is a fiat currency that when instead of a paper form when is issued in e form is the digital currency so it does not have a backing of rupee but if i talk about e rupee here we have a backing of indian rupee these vouchers are backed by indian rupee wahan pe jab aapko currency digital currency issue honi thi या होगी तो वो एक पेपर करेंसी का ऑल्टरनेट है लेकिन ई रुपी में क्या है ई रुपी में आपको वाउचर तो इशू किया जा रहा है लेकिन आप वो वाउचर जब अवेल करने जाते हो तो जिसने भी वो वाउचर क्रिएट करवाया है वो आप वो एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर को पैसा ट्रांसफर करते हैं गवर्नमेंट जो है वो उस सर्विस को आपको फ्री में मिल जाए इसके लिए 
उस सर्विस प्रोवाइडर को पैसा ट्रांसफर करेगी सो डिजिटल वाउचर्स आर बैक्ड बाय इंडियन रुपी इसीलिए वो डिजिटल करेंसी नहीं है वो एक तरह से वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है दे आर नॉट अ वर्चुअल करेंसी ऑल दो ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है वर्चुअल चीज है जिसमें हमें फिजिकल कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ये एक फिजिकल करेंसी का ऑल्टरनेट नहीं है ओके इट इज नॉट अ डिजिटल करेंसी ई रुपी इज बिल्ड फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन फॉर अ सर्विस अवेयर एट पर्टिकुलर वेलफेयर सेंटर डिजिटल वाउचर्स आर बैक्ड बाय इंडियन रुपी दे आर नॉट ट्रांसफरेबल ये करेंसी की तरह आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इन में रुपी की बैकिंग होती है पैसा पीछे से ट्रांसफर होता है सर्विस प्रोवाइडर को सो दिस ई रुपी दिस पुट्स ई रुपी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम रैदर दैन इन द फ्रेमवर्क ऑफ द वर्चुअल करेंसी दस इट हैज अ डिफरेंट करेक्टर आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर द बेसिक डिफरेंस इज क्लियर सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ई रुपी ई रुपी क्या है क्या बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है कहाँ यूज कर सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं ये सब हमने डिस्कस कर लिया सेकेंड ऑफ ऑगस्ट को इसका इसको लॉन्च किया गया है और इनिशियली ये हेल्थ केयर की डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है स्पेशली फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए और ये अब बाकी पर्पज के लिए भी यूज हो सकता है सो so इनिशियली इसको हेल्थ सेक्टर से स्टार्ट किया गया है और राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट ई रूपी लेट्स नाउ डिस्कस दीज क्वेश्चन विच विल बेसिकली सम अप द इंटायर सेशन ओके सो लेट्स गो थ्रू दीज क्वेश्चन वन बाय वन दे आर रियली वेरी ईजी इफ यू आर थारो विद द कॉन्सेप्ट सो एन पी सी आई इन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पार्टनर बैंक has launched an innovative digital solution e rupee you have to identify the statements correctly related so first is correctly related that you will get a qr code or an sms okay being a beneficiary to get that e voucher second says it stresses on physical and physical voucher to be able to make payment no aapko koi physical voucher ki zarurat nahi hai digital e voucher hi issue kiya jayega so second is incorrect third is again correct which says beneficiaries will be identified using their mobile number and a voucher allocated by the bank to the service provider in the name of given person would be delivered only to that person so mobile pe aapko sms ya fir qr code ke through wo voucher aayega so this is correct only second is incorrect we had to identify the correct statements first and third are correct that's why the answer is option c moving on to question number 2 now which says identify which of the following benefits or uses will be offered by e rupee so we have already discussed various uh, government needs to provide support under various schemes free fertilizers medicines and all this is a purpose this is a benefit or a use second is that the private sector can use it for their csr activity employee welfare by issuing them the digital vouchers this is also correct then it will connect service sponsors and beneficiaries digitally yes this is again a benefit so all these things are correct that's why answer is option e now moving on to last question in this regard identify that which of the following is not a key feature of e rupee so it will offer a cashless and contactless service it's correct it's one time usage it's also correct then these e vouchers are transferable no you cannot in cash them you cannot transfer them and last is ensure it ensures a targeted and leak proof delivery of service yes so only third is incorrect we had to identify the incorrect one that's why the answer is option b i hope you have understood this concept aapko ye concept achhe se samajh aa gaya hoga kafi interesting laga hoga and i hope that it helps you with this i would like to end up this session thank you so much